ഭീകരമാണ് അവിടുത്തെ മരക്കണാറ് ആറിലെ ഏഴാണ് പഠിക്കുമ്പോ അപ്രതീക്ഷ മരിയിൽ കേറിണ്ട് ഒല്ലുപള്ളി പെരുന്നാളിന് കണ്ടമാനം പേരെ കാണാം തൃശ്ശൂർ എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയ സൗകര്യമുള്ള പള്ളിയാണ് ഒല്ലുപള്ളിട്ട ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏക തീർത്ഥ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയാം മാരേഖ പഴക്കവും പാരമ്പര്യമുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമസ്കാരം ഞാൻ ചെറുപ്പത്തില് കളിച്ചു വളർന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഒല്ലൂർ പള്ളിയാണ് ഒല്ലൂർ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇടവകയായിട്ടുള്ള ചിന്ന റോമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒല്ലൂർ പള്ളി ഇവിടെ മൊത്തം കുടുംബ കുടുംബങ്ങൾ നാലായിരം കുടുംബങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അത് നല്ല എണ്ണം പറഞ്ഞ തറാട്ടുകാരി പ്രധാനപ്പെട്ട വലിയ വലിയ കുടുംബക്കാരില്ലേ നമ്മൾ കുറെ പേരുണ്ട് അക്കര മോയിലന്മാര് കാട്ടുകാരൻ കുറെ പേരുണ്ട് എണ്ണിയാലൊടുങ്ങില്ല മേച്ചേരി കുറെ പേരുണ്ട് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയും ഇസ്ലാമാസിലെ പെരുന്നാൾ എന്നാ പറയും ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ അവിടെ കണ്ടമാന അമ്പല ചെറിയ ചെറിയ അമ്പലങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉല്ലുകാർ മുഴുവൻ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഒല്ലുപള്ളി പെരുന്നാളാണ് ജാതി മതമൊന്നും അവിടെ ഒരു വിഷയമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അപ്പം ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉല്ലുപള്ളി പെരുന്നാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒല്ലൂർ സ്കൂൾ നമ്മൾ ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളാണ് ഇതാ കാണുന്നത് അന്ന് ഇങ്ങനെയല്ല ഇടതാ അന്ന് ഓടിട്ട പണ്ടത്തെ സർക്കാർ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് പള്ളിക്കാരെ ഇന്ന് വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ള സ്കൂളായിരുന്നു വെയിലോപ്പള്ളി ശ്രീ വെയിലോപ്പള്ളി ഇല്ലേ വെയിലോപ്പള്ളി ആയിരുന്നു അവിടുത്തെ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ചില്ലറ അല്ല അതുകൊണ്ട് വെയിലോപ്പള്ളി ഹെഡ് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്നത് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തൊരു ഗുണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെരുന്നാൾ വരാൻ ആഗ്രഹിക്കും കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മുടക്ക് ആ കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കുറേ പേരൊക്കെ താമസിക്കുന്നതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സ്കൂളിലത്തെ ഇതുകളിലായിരിക്കും ആ സമയത്ത് മുടക്ക് ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം മുടക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഇവിടെ കൂടി തിമർത്ത് കരിമ്പ് ഇതൊക്കെ കിടന്ന് എന്താ പറയുക കയ്യിൽ കാശൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ യന്ത്രവും ഞാൻ നോക്കി ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്കാണ് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ബുധനും വ്യാഴാണ് പെരുന്നാൾ ശരി ഞങ്ങളിപ്പോ വന്നേക്കുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരമാണ് അപ്പൊ തിങ്കളാഴ്ച ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനി നാളെ തൊട്ടാണ് ആളുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അച്ഛന്മാര് വന്നിട്ട് വെഞ്ചരിപ്പാണ് അവിടെ ഭീകരമാണ് അവിടുത്തെ മരണക്കണാറ് ചെറുപ്പത്തില് മരണക്കണാറ് കണ്ടിട്ട് എന്റെ ദൈവം എന്നെട്ടിന്റെ മൂന്ന് മാരുതി മാരുതി കാറൊക്കെ ആയിട്ട് മൂന്ന് മൂന്നാല് സൈക്കിള് നാല് മോട്ടോർ സൈക്കിള് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടൊരു അച്ഛന്മാര് വഞ്ചരിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെരുന്നാളല്ല നമുക്ക് നമ്മള് പൂരത്തിന് മുന്നുള്ള തൃശ്ശൂർ പൂരത്തിന് മുന്നുള്ള പൂരപ്പറമ്പ് അതുപോലെ ുപ്പള്ളി പെരുന്നാളിന് മുമ്പുള്ള പള്ളി കാണിക്കാനാണ് പള്ളിയും പരിസരം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മോട്ടോർ സൈക്കിളിന്റെ ഇതിട്ടാണ് അപ്പളേ നമ്മള് മരണക്കിണറിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് കയറാൻ പോണത് നമ്മള് അകപ്പാട മോളി കൂടെ കേറിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ടാണ് കാണാറ് ആദ്യമായിട്ടാണ് അതിന്റെ അടിയിലേക്ക് കയറി പോണത് ഈ സമയത്ത് വന്ന എന്തായാലും നല്ല സമയത്താണ് നമ്മള് വന്നത് അടിയിൽ കൂടെ കേറിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് താഴത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന വ്യൂ എന്താന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയോ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല അതെ എനിക്ക് ഒന്നാമത്തേല് ും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് ഈ മരണക്കിണറ് പേടിയല്ല എനിക്ക് എന്തോ അത് ഇഷ്ടല്ല ഇന്ന് ഉച്ചവരെ നല്ല മഴയതുകൊണ്ട് ഇവിടെയൊക്കെ ചെളി പിളിയാണ്
അപ്പോൾ അവിടെ ട്രയിൽ ആദ്യത്തെ വെഞ്ചരിപ്പ് നടത്തിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അവർ മോട്ടോർ സൈക്കിളും കാറൊക്കെ ഓടിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ന് എന്താ പറയുക വിളംബരം അറിയിച്ചു വിളംബരം പെരുന്നാളിൻ്റെ ഒരു വിളംബരം അറിയിച്ചു ശരിക്കും കാണാൻ നാളെ തൊട്ടാ പറ്റുള്ളൂ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കണം നാളെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പേർക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടൊരു ഷോ കാണാൻ പറ്റിയ അവരുടെ പിന്നെ എല്ലാ വക ഇതിലും കേട്ടോ ഈ യന്ത്രവും ഞാൻ ഇത് അതൊക്കെ നമുക്ക് പകൽ വന്നിട്ട് ശരിക്കും കാണാം പഠിക്കുമ്പോ അപ്രതീക്ഷിണ്ട് ദൈവമേ മോളി കേറുമ്പോ വലിയ കുഴപ്പമില്ല അടിയിലേക്ക് ഒരു ഇറങ്ങല്ല ഇറങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് മോളിക്കേണ്ട കുമ്പളേ അതിങ്ങനെ അതിന് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ നമുക്ക് സേഫ്റ്റി പോയിട്ട് അത് വേറെ രണ്ട് ബെഞ്ചും ഇരിക്കണ പോയാണ് കയ്യില് കിട്ടിയ കാശ് എത്ര പൈസയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് വെറുതെ കയറിയതാണ് ഇങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒറ്റ ഇറങ്ങല്ല ഇറങ്ങും ഇറങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അയ്യോ അതെ പിന്നെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ ഇന്നിപ്പോ ഒന്നും ഇതിൽ കയറാനായിട്ടുള്ള ഇതുകളൊന്നും ആയിട്ടില്ല നാളെ നാളെയാണ് ഇതിൽ കയറാനായിട്ടുള്ളത് ഇത് വഞ്ചിട്ടാ ഇങ്ങനെ ഈ സാധനത്തിൽ മറ്റേ ഈ മേട്ടുപാളയത്ത് ബ്ലാക്ക് തണ്ടറില്ലേ അതിൽ കയറി തെങ്ങിന്റെ മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഏറ്റവും പിന്നിലിരുന്നു പിന്നിലെ ഇത് ചേച്ചി പിന്നിൽ പോകുമ്പോഴാണല്ലോ ഏറ്റവും അയ്യോ അത് അവിടെ രണ്ട് തെങ്ങുണ്ട് അതെല്ലാവരും ആഞ്ഞിരുന്ന ലോളിയുണ്ട് പെരുന്നാള് പള്ളിയിലെ മറ്റേ മണിമാളികമിട്ടാണ് ലൈറ്റുകൾ അതൊക്കെ നാളെ അത് നാളെ കത്തിക്കലോ വലിയൊരു പള്ളിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയൊരു പള്ളിനെ പറ്റിയിട്ടില്ല നമ്മുടെ അന്നത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂരത്തിന് കണ്ടമാനം സ്ത്രീ ജനങ്ങളെ കാണും പള്ളി പെരുന്നാളിന് കണ്ടമാനം പേരെ കാണാം തൃശ്ശൂരത്തിന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാട്ടുകാരിക്കനെ കൂടുതൽ കാണാം പക്ഷെ ഉല്ലുപള്ളി പെരുന്നാളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടമാനം വരവുകാരൻ ഒരു ബന്ധുക്കൾ നമ്മൾ കാണാത്ത അത്രയ്ക്ക് പെൺകുട്ടികളെ കാണാം ഈ ഉല്ലുപള്ളി പെരുന്നാളിന് അതെ അതെ എന്താ പേര് എല്ലാവരും ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ മിടുക്കന്മാരും ആയ ചുറ്റുവട്ടത്താട്ടാ അപ്പൊ ശരി അപ്പൊ ഇവിടെ കിടന്ന് നടക്കാൻ എല്ലാ ലൈറ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടില്ല അത് തന്നെ ലൈറ്റുകൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അതിൽ ഭംഗി ഉണ്ടാവും ഇതാണ് ഇവിടെ മണിമാളിയാട്ടാ ഇതിന് മുകളില് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ കുഞ്ഞിതായിരിക്കുമ്പോ കയറിയിട്ടുണ്ട് മുകളിലേക്ക് വരെ എത്തിയിട്ട് ബോധമില്ലാത്ത കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കയറില്ല അന്ന് പള്ളിയിലുള്ളിക്ക് ഇവിടെയൊക്കെ എന്തോരം കളിച്ചു നടന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാന്ന് അറിയോ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നു കേട്ടോ അവിടെ ഇപ്പോൾ കുർബാന നടക്കുക അതാരും നമുക്ക് പള്ളിയിൽ ഉള്ളൊന്നും ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നാളിന് ഉച്ചയ്ക്ക് നമ്മൾ ഒന്നരയ്ക്ക് ആകുമ്പോൾ വരണം ആ ഒരു സമയത്ത് കുർബാന ഉണ്ടാവില്ല ആ സമയത്ത് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്തോളാനാ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേ എന്ത് തൊട്ട് സാധനം തൂക്കിയിട്ടേക്കണേ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം ചേട്ടൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അത് എന്നിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ ുറുക്കുന്നില്ലല്ലോ 
വേണ്ട കിട്ടിയിരിക്കാ വലിയ മോനെ അപ്പൊ മുറുക്ക് കണ്ടമാന അതിരുണ്ട് ഇവര് അലുവേനെ കുറിച്ചിട്ട് പ്രസംഗിക്കാൻ പോണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ടൈപ്പ് അലുവിട്ട നമ്മളില് ഗോതമ്പ് അലുവിണ്ട് കാന്താരി അലുവിണ്ട് ഇത് ഗോതമ്പ് അലുവിയാ ഇത് ഗോതമ്പ് അലുവ ഭയങ്കര ഞങ്ങള് കൊടുങ്ങല്ലൂര് കോഴിക്കോട് നിന്ന് അലുവക്ക് പറഞ്ഞത് കാന്താരിയാണ് അലുവ കാന്താരി എരുവുണ്ടാവോ എരുവുണ്ടാവും ചെറിയ കൊടുങ്ങല്ലൂര് എവിടെയാ കൊടുങ്ങല്ലൂര് ആ മുളകിന്റെ മണുണ്ട് എരുവില്ല മധുരം തന്നെ ആ ഇങ്ങനത്തെ പാക്കറ്റുകൾ കിണ്ടിട്ടാ നോക്കിയാ എല്ലാ തരം മലിവോളും ചേർത്തിട്ടുള്ള പാക്കറ്റുകൾ ഇതിലെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതിന് എത്ര കിട്ടിന് നൂറ് രൂപ നൂറ് ടൈപ്പ് പലഹാരങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ പണ്ടത്തെ പെരുന്നാളും ആ പൂരം പോലെ നല്ലപ്പോ ഒരാവശ്യം തോന്നി എനിക്ക് ആ കുട്ടീനെ കണ്ടപ്പ എനിക്ക് എവിടെ പോയാവത് വെറുതെ വാങ്ങിച്ചത് കൈപിടിച്ചോ ആ അതന്നെ കൈപിടിച്ചോടി നമ്മുടെ പാവുണ്ട് അല്ല പാവല നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിൽ കരിമ്പ് ഞാൻ നടന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കരിമ്പ് വാങ്ങിക്കാം പെരുന്നാളിന്റെ ഒരു മുഖ്യ ആകർഷണമാണ് കരിമ്പ് നമുക്കൊരു കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പെരുന്നാളുകളുടെ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് കരിമ്പിന്റെ കുറ്റിയില്ലേ അത് കിട്ടും അത് വാങ്ങിച്ച് കുളിച്ചിടാൻ പറയും കുറുക്കൻ ചത്താലും കണ്ണു കോഴിക്കൂട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ചേട്ടന് ഏറ്റവും ആകർഷണം തോന്നുന്ന സ്ഥലം അതാണ് ഒന്നര ലക്ഷം പേർക്കാണ് ഊട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടാ സരിത പറയണ കേട്ടാ ഭക്ഷണ പ്രിയനാണെന്ന് ഞാൻ എന്നെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണ പ്രിയനാണെന്ന് എല്ലാവരും പറയൂ നമ്മളല്ലെങ്കിലും കാണുന്ന കാഴ്ചയിലുള്ളതല്ലോ എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിന് ചേട്ടനെ അറിയാം കൃത്യമായിട്ട് അവര് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയും ചാക്കിലാണ് അരി ഇറക്കണത് അല്ല ചാക്കിലുള്ള തെറ്റി പോയി കണ്ട ലോറിയില് ചാക്കിലാണ് അരി തെറ്റി വീണ്ടും തെറ്റി അപ്പൊ അരി ഇറക്കണു ഇതിനുള്ളിലാണ് ഊട്ട് നടക്കാട്ടാളാണ് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നമ്മുടെ ഒപ്പം കിടന്ന് നടന്ന് തുടങ്ങാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യസൻ ഇപ്പൊ എന്തൊരു സാമ്പാർ വയ്ക്കാൻ പോവാ നാളത്തേക്ക് ആ അപ്പൊ പച്ചക്കറികളൊക്കെ എപ്പോഴാ കൊണ്ടുവരാ അത് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് നിരത്തുന്നത് നാളെ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഊട്ട് നടക്കണ സ്ഥലത്തേക്കാണ് വന്നേക്കണേട്ടാ ഇവിടെ നിന്ന് ദയാ പന്തല അവിടെ വരിട്ട് അവിടെ കീരിട്ട നാളെ ആണല്ലോ നാളെ ഉച്ചക്ക് മഹാ ഊട്ടിനുള്ള തിരി കൊടുത്തും ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്ക് അപ്പൊ അതിനുള്ള പാത്രങ്ങളാണ് ഈ ഇറക്കിയിരിക്കണ മുഴുവൻ കേട്ടാ നാളെ ഒരു നാളോ ഒമ്പതാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച അത് എന്തുട്ട് എന്തുട്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ പെരുന്നാളിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒമ്പത് ചൊവ്വാഴ്ച ആയിരിക്കും ആ അങ്ങനെയുള്ള ചൊവ്വാഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ ചൊവ്വാഴ്ച നാളെയാണ് അപ്പൊ നാളെ ഒരു ഊട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ശരിയായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതിനുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് സദ്യ ഏറ്റെടുത്തോണത് അല്ലേ പാവറട്ടി വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടല്ലേ കേട്ടാ പാവറട്ടി വിജയ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനാണ് എത്ര പേർക്ക സദ്യ ഒന്നര ലക്ഷം ആൾക്കാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒന്നര ലക്ഷം പേർക്കാണ് സദ്യ ചേട്ടൻ പേര് എവിടെയാ പാവറട്ടിയിൽ ആ അതുകൊണ്ടല്ലേ പാവറട്ടി വിജയൻ പറയണ് നിങ്ങൾ കണ്ടോളണ്ടേ 
ിലെത്തിമ്പള്ളി പതിനഞ്ചു കൊല്ലം പുത്തൻപള്ളി ചെട്ടിക്കാട് ഇരിഞ്ഞാലക്കോട ഇരുത്തിമ്പള്ളിയിലായിരിക്കും കിച്ചന്റെ സ്റ്റോക്ക് സ്ഥലട്ടെ അച്ചാറ് ഇഞ്ചം പൊടിയൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്ത സ്ഥലമാണിത് അരി അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നാളെ വരാം കേട്ടാ നാളെയാണ് എല്ലാം കാണേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മള് നാളെയാണ് പെരുന്നാള് നമ്മള് ഇന്ന് വീണ്ടും വന്നു കേട്ടാ അപ്പൊ നമ്മള് പള്ളിയിലെ ഫ്രണ്ട് വെസ്റ്റാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ബേബി ഏട്ടൻ ബേബി മൂക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആള് നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അധികം പേരൊന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല പള്ളിയുടെ ഉള്ളു വാ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള പള്ളിയാണത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടില് ആ ഇത് ഈ കൽക്കുരിശ് അപൂർവം പള്ളികൾ മാത്രമേ ഇത്രയും വലിയ കൽക്കുരിശ് ഉണ്ടായുള്ളൂ ഇത് ഒരു ഇതിൻ്റെ ഈ പള്ളിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് പക്ഷേ ഈ പള്ളിയുടെ ഈ ഭാഗം ഇവിടുന്ന് ഈ ഷട്ടറിൻ്റെ ഇവിടുന്ന് ഉള്ള ഭാഗം പിന്നീട് പുനർനിർമ്മിച്ചതാണ് അത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് മുതലുള്ളതല്ല അത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഈ ഭാഗം പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ട മുഖവാരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പിന്നീട് നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇതാണ് പള്ളിയുടെ അകം നടശാല എന്ന് പറയും പള്ളിയുടെ മെയിൻ അകം അതാണ് മറ്റത് ആ ചിത്രപ്പണികളും ഇതൊക്കെയുള്ള ഭാഗമാണ് നമ്മൾ അവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ അപ്പൊ നീണ്ട് വിശാലമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റിയ സൗകര്യമുള്ള പള്ളിയാണ് ഒല്ലു പള്ളി ഇതാ ഞാനൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് സ്കൂളിൽ ഈ ഒല്ലൂർ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കളിക്കാനൊക്കെ വരും കളിച്ച് നടക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ മെയിൻ പള്ളി എന്ന് പറയണത് ഈ പറഞ്ഞ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനെട്ടിൽ ആരംഭിച്ച പള്ളിയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മുതലായിരുന്നു മെയിൻ പള്ളിയിൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് കേട്ടാ ഇതിൽ ഇതിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഴുവൻ ഭാഗത്തും ചിത്രപ്പണികളും ഈ കൊത്തുപണികളൊക്കെ ഉണ്ടായി ഉള്ള ഒരു പള്ളിയാണ് അതുപോലെ ആ കാണുന്ന പുഷ്പക്കൂട് എന്ന് പറയും അത് പുഷ്പക്കൂട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പ്രസംഗിക്കാൻ വേണ്ടി കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ഈ കുർബാനയ്ക്ക് പ്രസംഗം പ്രസംഗം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് പ്രസംഗിക്കുക അപ്പോൾ അത് ആളുകൾക്ക് കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നീട് കറണ്ട് വന്നതിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ നമ്മൾ മൈക്ക് സ്ഥാപിച്ചു ഈ മെയിൻ ഓൾട്ടർ വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ് അതുപോലെ ഈ ടൈല് ഇറ്റാലിയൻ ടൈലാണത് ഇറ്റാലിയൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് അപൂർവം പള്ളികൾ മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ അത് പുരാവസ്തുക്കാർ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ട് അവർ പറഞ്ഞത് കൊച്ചിയിൽ ജൂതപ്പള്ളിയിലും ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഈ നിലവിലുള്ള ഈ പറഞ്ഞ അപ്പം ഇതാണ് ഇതാണ് ഓൾട്ടർ മെയിൻ ഓൾട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഈ മരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഓൾട്ടർ ഇവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠ സെൻറ്റ് ആനീസിൻ്റെ ആണ് മാലാഖയുടെ പിന്നീടാണ് നമ്മൾ പെരുന്നാളിനൊക്കെ പ്രാധാന്യം വന്നത് ആദ്യത്തെ ആദ്യം പെരുന്നാളാണ് കുടിച്ചിരുന്നത് ഈ സെൻറ്റ് ആനീസിൻ്റെ പെരുന്നാളാണ് അതാണ് ഇതിൻ്റെ പള്ളിയുടെ പേരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് സെൻറ്റ് ആനീസ് ചർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് കൊറോണ ചർച്ച് പിന്നെ ഈ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇരിക്കേണ്ടത് അതൊന്നും എടുത്തോ ഇവിടെ ഈ വിശ്വ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം മാർപ്പാപ്പ അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്ന് ആഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തിയേഴിന് ഈ ഫോട്ടോ പതിനൊന്നിൽ മാർപ്പാപ്പ പ്രത്യേകം ഇവിടെ കുർബാന അർപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം അർപ്പിക്കുന്നവർക്കും അത് ആ കുർബാന കൂടുന്നവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം റൂമിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചു തന്നിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അംഗീകാര പത്രമാണ് അത് പത്രം നമ്മൾ പുനരുദ്ധിക്കാനായിട്ട് പോകണ്ട ഈ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ പഴയ പിടി റിനോവേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൻ്റെ ആൾക്കാരെ കേട്ടിട്ട് പുതിയത് കാലികളൊക്കെ പഴയ തന്നെ പഴയ അത് കുറെ പഴക്കമുള്ള മെഴുതി കാലികൾ ആ കാലിയടക്കം കൊത്തുപണികളുള്ളതാണ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ ഇറ്റാലിയൻ മാർബിളിനെ മേലെ പോയി ഇത് ഇട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത കാലത്ത് ആദ്യപോലത്തെ മാർബിൾ തന്നെ ഇവിടെ ഇട്ടായിരുന്നത് ഇറ്റാലിയൻ മാർബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപൂർവം ഇപ്പോൾ ഒക്കെ വേണ്ട ടൈലൊക്കെ ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ പഴയ കാലത്ത് അതൊക്കെ അപൂർവം സാധനമായിരുന്നില്ല ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഈ പ്രത്യേക എത്ര ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റ
ഇത് ദിവ്യകാരനെ എഴുന്നുള്ളിച്ച് വയ്ക്കുന്ന അന്ന് മുതൽ ഏത് പണത സമയം തൊട്ട് അവിടെയല്ല എഴുന്നുള്ളിച്ച് വയ്ക്കും ഇവിടെ എഴുന്നുള്ളിച്ച് വയ്ക്കും നമ്മൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കുള്ള കുർബാന എഴുന്നുള്ളിച്ച് വയ്ക്കുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഒരു കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മളിവിടെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾക്ക് സൗകര്യം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാർപ്പറ്റൊക്കെ പിടിച്ച് ഇവിടെയും ടൈലി തന്നെയാണ് പഴയ ടൈലി ഇട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ആരംഭിച്ചത് പക്ഷേ കണ്ടുപോകാൻ ആളുകൾ വിദേശികളൊക്കെ വന്നിട്ട് വലിയ അഭിനന്ദനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ട് നിർമ്മിതി കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പള്ളിയിലെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കടന്ന് പള്ളിയിലെ വലതുവശത്താണ് പഴയ സിംതേരി പള്ളിയുണ്ട് അത് പള്ളി തന്നെയായിരുന്നു നേരത്തെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ നിർമ്മിച്ച പള്ളി അത് പള്ളിയാണ് ഈ കാണുന്ന പള്ളി ഇവിടെ ഒലുവ ഇടവക്കാർ തന്നെ നിർമ്മിച്ചു ഈ പള്ളി നിലവിലുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ പള്ളിയിലെ ഇടവക്കാർ തന്നെ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർ മർത്താപ്പഴ കീഴിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ ഒരു വിഭാഗം പണത നിർമ്മിച്ച പള്ളിയാണ് ഇത് കുറേ കാലം പള്ളിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് അവർ മറ്റേ ഇടവകയിൽ ലയിച്ചു ഈ പള്ളിയുടെ പേരായിരുന്നു സെൻട്രൽ ഓഫിൽ ചർച്ച എന്നായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര് ഈ പള്ളി അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ശരിക്കും ഈ സെൻട്രൽ ഓഫിൻ്റെ പെരുന്നാളിൻ്റെ ആരംഭം ഈ പള്ളി അങ്ങനെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് മാറിയപ്പോൾ ആ പള്ളിയിലെ പിന്നെ പ്രധാന പെരുന്നാളായിട്ട് മാറി ഇത് സിംതേരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു പിന്നെ പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ മരിച്ചവരുടെ കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പക്ഷേ ഇവിടെ ഈ പള്ളിയിൽ ആയിരുന്നു പിന്നീട് സിംതേരിയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ പള്ളി ഈ പള്ളിയുടെ അകത്ത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പാപ്പനും അമ്മയും എനിക്ക് ഇവിടെ കുഴിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ചാണം വഴിയിട്ട് മണ്ണിൽ ഈ പിസ ടൈലൊക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ ശരിയാക്കിയതാണ് ഇത് വന്നാൽ പിന്നെ ഈ കല്ലറി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇത് പിന്നീട് അവിടെയായിരുന്നു ഞാൻ കുഴിച്ചിട്ടായിരുന്നു ഇത് സിംതേരിയായിട്ട് ഈ പള്ളി അങ്ങോട്ട് മാറിയോട് കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ പള്ളിയായോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് സിംതേരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് കഴിഞ്ഞ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്ന കല്ലറകൾ പണി കല്ലറകൾ ഉണ്ടാക്കിയത് അന്ന് തൊട്ട് അതിൽ പിന്നെ സംസ്കരിക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ഫ്രണ്ട് ഭാഗം മാത്രം അച്ഛന്മാരെ മാത്രം വെക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള അച്ഛന്മാരില്ലേ അവർ മരിച്ചാൽ ഇവിടെ വെക്കുക അവരുടെ കല്ലറകളെ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഈ പഴയ പള്ളിയുടെ പുള്ളി നമ്മള് സെമിത്തേരി പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു സെമിത്തേരി പള്ളി ഇതാണ് വിശാലമായിട്ടുള്ള സെമിത്തേരി ഇവിടെ ഈ ഇത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ സ്ഥാപിച്ചതാ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി മൂന്നിൽ അറുപത്തി ഈ കോമൺ കളറുകൾ ഇവിടെയാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും സംസ്കരിക്കുന്നത് അതിലിപ്പോ പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു ഇടവകാർ മാത്രമല്ല ഇവിടെ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയ രണ്ട് ഇടവകാരും കൂടി ഇപ്പോഴും ഇവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവിടെ അവരെ അവനുശ്ശേരി പണി പിടിച്ചത് വലിയ ഇടവകയാണ് ഇട്ടത് രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ് വീടുണ്ട് ഇപ്പോ നാലായിരം അല്ല അല്ലല്ല അത്ര അതിന് പിരിഞ്ഞു പോയവരൊക്കെ അവിശ്ശേരി ഇതൊക്കെ ചിരിഞ്ഞു ചെയ്യാറൊക്കെ എന്നിട്ടുണ്ട് മൂവായിരത്തോളം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ദിവസം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെ വീടുകളുടെ എണ്ണം വലിയ അപ്പം ഇത് ആ ഇതിലാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരും എത്ര പൈസ ഉള്ളവനായാലും ഇല്ലാത്തവനായാലും കോമൺ കളറുകളിലും തന്നെ അത് ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത വേറെ ഒരു പള്ളിയിലും വരാ ചുരുക്കം പള്ളി പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞ ഇപ്പൊ തെക്കാടിശ്ശേരി പള്ളിയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നെ കേട്ടോ അവർ കോമൺ കളർ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പണ്ട് മുതൽ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പണ്ട് മുതൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരിക്കലും ഈ സ്ഥിരം കളർ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ദൈവമേ ഞാൻ ആലോചിക്കുക എന്തോരം പേരുടെ ഇട കൂടെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മുൻ തലമുറകളുടെ ഇതിൻ്റെ ഇട കൂടെയാണ് ഞാൻ നടന്നു വന്നത് ഈ ഇനി ഈ ഭാഗത്തിന് ഇതിന് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ പെരുന്നാൾക്ക് ഈ രൂപം എഴുന്നുള്ളിച്ച് കൊണ്ടുവയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഇവിടെയാണല്ലോ നാളെ കൂടുതറക്കൽ കഴിയില്ലോ കൂടുതറക്കൽ കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുവയ്ക്കുക നമ്മൾ ഈ മലായുടെ രൂപം അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് ഇവിടെ തുള്ളലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് കാലം അതൊക്കെ നിർത്തി പിന്നെ കേട്ട് നിർത്തി ഇവിടെ അല്ലേ ഇവിടെ അതിനു വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ പ്രത്യേക ഒരു പീഡനം അത് നാളെ കൂട് തുറക്കലുണ്ടല്ലോ ഉച്ച തിരിഞ്ഞിട്ട് നാളെ ആ അഞ്ചു മണിക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ രൂപ എഴുന്നുള്ളിച്ച് ഈ മിറ്റത്തോടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ രൂപം പ്രതീക്ഷിക്കുക ആ പെരുന്നാൾ പ്രദർശനം വരെ തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി മൂന്ന് മണി വരെ ഇവിടെ ഇനി വയ
അധികം സ്ഥലത്തില്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് ഇവിടുത്തെ പള്ളിയിലെ സ്വന്തം ഇത് നാളെ എഴുന്നള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടാണ് പ്രദർശനത്തിനെ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് എഴുന്നള്ളിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പിന്നെ ആ രൂപപ്പെടുത്ത അത് ഈ സെന്റ് ആന്റണിസിന്റെ എഴുന്നൂറാം ചരമവാർഷികം പ്രമാണിച്ച് നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ചത് അവിടെ സെന്റ് ആന്റണിസിന്റെ രൂപം അതായത് ഈ അന്തോണിസ് മരിച്ചിട്ട് എഴുന്നൂറാം കൊല്ലം ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു ആ കൊല്ലത്തില് അതിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് സ്ഥാപിച്ച രൂപമാണ് ഇനി നമ്മുടെ പള്ളിയിലെ തെക്കേ വശത്തി കിടക്കണം ഇത് തെക്കേ വശം ആ തെക്കേ വശം ഞാനൊക്കെ കുഞ്ഞിതായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഈ മതില് നമ്മള് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടില് പറയാ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടില് സ്ഥാപിച്ചതാ ഈ മതിൽ മതിൽ കണ്ടാ അത് ഈ അമ്പലങ്ങളിൽ മാത്രമേ ഇങ്ങനത്തെ മതിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മതില് ആനപ്പള്ള മതില് എന്ന് പറയട്ടെ ആനപ്പള്ളയുടെ ഷേപ്പിലാണ് അത് ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ സൈഡില് ഈ സൈഡിലത്തെ പള്ളിയാണ് ഈ മതിലിന്റെ ഇത് പ്രത്യേകത ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനെട്ടില് നിർമ്മിച്ച മതില മതില ചുറ്റു തന്നെ മതി അവിടെ വരെ നമ്മുടെ സിംതേരിയിലെ മൂല വരെ ഈ മതിൽ തന്നെ ഈ ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ കാണുന്ന ഇതിൽ ഇത് അച്ഛന്മാരുടെ താമസി താമസ മുറിയണത് അതെ ഇത് വളരെ പഴക്കമുള്ള മുറി തന്നെയാണിത് പള്ളിയിലെ അത്ര ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ താഴെ പഴക്കമുണ്ട് അവിടെ രണ്ട് വിശുദ്ധര് ജോസ് വിധേയത്തിൽ ധന്യനായിട്ടുള്ള ഫാദർ ജോസ് വിധേയത്തില് എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ ഇവിടെ അസിസ്റ്റന്റ് വികേരിയായിരുന്നു പിന്നെ വർക്കി കാട്ടറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛൻ വിൻസെൻഷ്യൻ സഭയുടെ സ്ഥാപകനും ഇപ്പൊ ദൈവദാസനുമായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ഛനുണ്ട് അവർ രണ്ടുപേരും താമസിച്ച കെട്ടിടമാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ കെട്ടിടത്തിനുണ്ട് ഇത് വളരെ പഴക്കമുള്ള ഒരു കെട്ടിടമാണ് ഇതാണ് പഴയ സ്കൂള് ഇത് ഇത് വളരെ പഴക്കമുള്ള സ്കൂളാണ് ഒരു എനിക്ക് തോന്നണ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് കൊല്ലത്തോളം എഴുപത്തഞ്ച് അല്ല അറുപത് അറുപത് എഴുപത് കൊല്ലത്തോളം ഇവിടെ പ്രവർത്തിച്ചു സർക്കാർ സ്കൂളായിട്ട് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് പുതിയ കെട്ടിടത്തേക്ക് പോയി പിന്നീട് ഇവിടുത്തെ ഈ കോളിംഗ്സ് സ്കൂൾ തുടങ്ങിയത് എഴുപത്തി ഏഴ് തുടങ്ങി ജഗൊക്കെ പഠിച്ച സ്കൂളാണ് കണ്ടത് ഇനി ഇവിടെ മണിമാളികന്റെ ഇപ്പോ ഇവിടെ എന്റെ കൊല്ലങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ഏഴ് നില മണിമാളികയാണ് അത് ഒരു പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചത് അതിന്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിലുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് അടിയാണ് അതിന്റെ ഉയരട്ടാ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് അടി ഉയരടി സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് മൊത്തം പ്രിന്റ് ഏരിയ പ്രിന്റ് ഏരിയ നാനൂറ്റി അമ്പത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പിന്നെ ഇന്ന് കാണുന്ന മുകളിൽ കാണുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ രൂപം സ്ഥാപിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചില് ഇത് ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് പഴയ കുമ്മായിരുന്നേ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞ് നമ്മളിപ്പോ സിമെന്റ് ആ സിമെന്റ് ഇട്ടു ആ കോണി നന്നാക്കിണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കോണിയില്ലേ കേറണ കോണി അതെല്ലാം നന്നാക്കിണ്ട് ഇപ്പൊ പിന്നെ ഇവിടെയുള്ളത് ഈ ഗ്രൗണ്ടിലും പള്ളിയിലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒന്നില് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്വീകരണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തി ഒന്ന് നവംബറിൽ ഗാന്ധിജി വന്നിട്ടില്ലേ ഇവിടെ ഗാന്ധിജി വന്നിട്ടില്ലേ നമ്മള് ചേർപ്പിലേക്ക് ഇവിടെ നെഹ്റു വന്നിട്ടുണ്ട് അത് പ്രത്യേകം പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം അതീം പള്ളിയിൽ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൃശ്ശൂര് വന്നിട്ടുണ്ട് തൃശ്ശൂര് മറ്റേ വലിയ പള്ളിയിൽ വന്നിട്ട് അവരുടെ അരമനയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ പോണത് ഊട്ടുപെരയിലേക്കാണ് പോണത് ഊട്ടുപെരയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാലായുടെ പന്തൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ആദ്യം അത് പന്തൽ സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പഴയ പന്തൽ ഈ പന്തലുണ്ടാക്കിയത് ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ നേർച്ച ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോ ആ പന്തൽ പിന്നീട് സ്കൂളാക്കി മാറ്റി കാരണം കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ ഉപയോഗത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ ഒരു കിടക്കണ്ട വെറുതെ കിടക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അങ്ങനെയാണ് സെന്റർ ഓഫ് എൽ സ്കൂൾ ഉണ്ടായത് സെന്റർ ഓഫ് എൽ എൽ പി സ്കൂൾ ഉണ്ടായത് അതിന്റെ കുറെ ഭാഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് മുഴുവൻ പൊളിച്ചു കളഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നീട് ഇത് രണ്ടായിരത്തിൽ പണിത ഹോളാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് പിന്നീട് പണിത ഹോളാണ് പഴയ സർക്കാർ ഈ സെന്റർ ഓഫ് എൽ പി സ്കൂൾ ആയിരുന്നു അത് ഈ കോമ്പൗണ്ട് മുഴുവൻ പള്ളിയിലെ കീഴില് പള്ളിയിലെ പള്ളി മാനേജ്മെന്റിലായിരുന്നു പിന്നീട് അത് ഗവൺമെന്റ് സിസ്റ്റേഴ്സിന് വിട്ടു കൊടുത്തതാണ് സ്കൂള് ഇത് പെരുന്നാളിന്റെ ആരംഭം മുതൽ തന്നെ ഈ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആദ്യം
ഇവരെല്ലാവരും നന്നാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശ്രീ ജങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നന്നാക്കുന്നത് അല്ലേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കും രാത്രി പത്ത് മണി വരെ കൊടുക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് എനിക്കറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഒല്ലുപള്ളിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബേബി ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു തന്നു കേട്ടാ അപ്പൊ ഇനി പെരുന്നാൾ നാളെ ഇരുപത്തി മൂന്നും ഇരുപത്തിനാല് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം മുതല് ആഘോഷമായിട്ടുള്ള പരിപാടികൾ അത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ഉണ്ടായി അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ കൊല്ലം ഉണ്ട് അത് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി മുതൽ മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വരെ എല്ലാ ദിവസവും കലാപരിപാടികൾ നാടകം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കലാപരിപാടികൾ ഡാൻസ് ഗാനമേള ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇത് മാലായയുടെ ഈ പ്രത്യേകത പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏക തീർത്ഥ കേന്ദ്രം എന്ന് പറയാം മാലായയുടെ ഇത്രയും പഴക്കവും പാരമ്പര്യമുള്ള മാലായയുടെ ഏർപ്പയ മാലായയുടെ പള്ളി വേറെയില്ല അല്ല പെരുന്നാൾ ആഘോഷിക്കുന്ന പള്ളി വേറെയില്ല അതൊരു പ്രത്യേകതയാണ് എടുത്തു പറയാം അപ്പൊ ശരി കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആൾക്കാർ ധാരാളം അപ്പൊ ശരി അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന ചേട്ടന് വളരെ നന്ദി കേട്ടാ